ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂസ് എന്ന പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസ് അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് മക്കളെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്കും മെയിനൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദ സിമ്പൽ യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സിമ്പല ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സിമ്പല മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക യെസ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ല സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ല കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ക്യാൻ ബി ഡിറാഡ് ഫ്രം വിച്ച് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഓഫ് ഡാൽട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി ഡാൽട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറിയിലെ ഏത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് വഴിയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മാസ് എന്താ പറയുന്നത് yes mass of reactant mass of reactant is equal to mass of product aan അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പറയാം ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയാം അപ്പൊ ആ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് വന്നത് ഡാൽട്ടൺ അസെറ്റ് അറ്റോമിക് തിയറിയിലെ ഏത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കുട്ടികളെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ എലമെന്റ് ഹാവ് സെയിം മാസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് വെച്ചിട്ടല്ല ഇനി മാറ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾ അതും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ് Neither be created nor be destroyed. Sherry, this is a point that we have to say that we are reacting to the product and the same as we are going to say that we are going to say that. So, option C is here, the right answer is the answer. Next question, let's go. Valency of hydrogen is 1 and that of sulfur is 2. What should be the formula of hydrogen sulfur? If we have a hydrogen atom, it is the valency of 1. സൾഫർ ആറ്റം ഉണ്ട് വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ വരിക അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെ വാലൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാലൻസുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ വാലൻസ് നമ്മൾ സൾഫറിന് കൊടുക്കാണ് ഇനിയോ സൾഫറിന്റെ വാലൻസ് ഇതാ ഹൈഡ്രജനും കൊടുക്ക അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മക്കളെ കോമ്പൗണ്ട് വരിക എച്ച് ടു എസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ വൺ എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിന്റെ ഫോർമുല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ഡാൽട്ടൻ അറ്റോമിക് തിയറി ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം മാസ് ആണോ അങ്ങനെയാണോ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാർബൺ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഈ എലമെന്റുകളിലൊക്കെ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആറ്റംസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റിലേറ്റ് തെറ്റാണ് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ മേജർ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് എ മാസ് യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് ആറ്റം ഓഫ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ വൺ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് ആരുടെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ ഏത് ആട്ടത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക വെരി ഗുഡ് സി ട്വൽവ് അല്ലെ കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് അപ്
ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രൗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ നെയിം ഇസ് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാ ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഡാഷ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അനുസരിച്ച് റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസ് ആരുടെ മാസിനോട് ഈക്വൽ ആകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ പറയാം യെസ് മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മാസം ഈക്വൽ ആകും എന്നാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് എ മാസ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എത്രയാ വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും മക്കളെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ശരിയല്ലേ വൺ മോളിന്റെ വൺ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ മക്കളെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ കൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് ടു ടാ ബൈ ബൈ